உங்களுடைய தேர்வுக்காக அந்த தேர்வுக்கு தேவையான பகுதிகளை மட்டும் சுருக்கமாக சில விஷயங்களை சொல்றேன் இத வந்து மனதில் வைத்துக் கொண்டால் நீங்கள் வந்து வினாக்களுக்கெல்லாம் பதில் அளிக்கலாம் நல்ல விடையில் அளிக்கலாம் கவலைப்பட தேவையில்லை இதுவரையில சொன்ன பாடம் போட்டி திருவகவல் வரைக்கும் அதை மட்டும் திரும்ப திரும்ப கேளுங்க அது கேட்டு செவி வழி வாங்கி கொண்டாலே போதும் இப்ப வந்து மாணிக்க வாசகர் வரலாறு அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு என்று சொன்னால் வாழ்க்கை வரலாறு என்றால் முதல்ல எப்பவும் எல்லாரும் தெரிந்திருக்க வேண்டியது எது என்று சொன்னால் அவர் பிறந்த ஊர் அவருடைய இயற்பெயர் உங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுலையும் அதுதான் தேவை ஊர் பெயர் தாயார் பெயர் தந்தையார் பெயர் இத வந்து மாணிக்க வாசகரை பொறுத்தவரையில இந்த தாய் தந்தை ஊர் பெயர் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியுமா மாணிக்க வாசகர் மதுரைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய திருவாத ஊரில் பிறந்தார் மாணிக்கவாசர் பிறந்த ஊர் திருவாத ஊர் அவருடைய இயற்பெயர் வந்து இதுவரையில கண்டறியப்பட்டவரையில திருவாத ஊரர் அந்த ஊர்ல வாழக்கூடியவரை ஊரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருவாரூர்ல திருவாரூரர் ஆரூரர் என்றது ஆரூர் திருவார் அது மாதிரி திருவாத ஊரர் சரி அவருடைய ஊர் திருவாத ஊர் பெயர் அது அவருடைய தாயார் பெயர் சிவஞானவதி சிவஞானம் தான் அவர் அடைந்த நிலை அந்த அம்மா பெயர் சிவஞானவதி அவருடைய தந்தையார் பெயர் சம்போ சம்போ சிவ சம்போன்னு சொல்லுவோம் இல்ல அந்த சிவபாதம் சம்புபாத ஆசிரியர் சம்புபாத ஆசிரியர் சம்பு பாத ஆசிரியர் தான் அவருடைய தந்தையார் பெயர் இப்ப வந்து ஊர் தெரியும் இயற்பெயர் தெரியும் தாயார் பெயர் தெரியும் தந்தையார் பெயர் தெரியும் திருவாத ஊர் திருவாத ஊரர் சம்புபாத ஆசிரியர் சிவஞானவதி இது வந்து எப்பவுமே எல்லார் வரலாற்றிலும் தெரிந்திருக்க வேண்டியது சரி அடுத்த அவர் வந்து யார் வரலாறா இருந்தாலும் அவர் எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் போயிருக்கிறார் அவர் போயிருக்கிறத பத்தி எங்கு வருமானாலும் போயிருக்கலாம் ஆனா நமக்கு வரலாற்றுல ஆதாரம் கிடைக்கிறது எந்தெந்த ஊர்களுக்கெல்லாம் போயிருக்கிறார் திருவாத ஊர்ல பிறந்தார் அங்க திருவாத ஊர்லயே ஒரு பெரிய சிவாலயம் இப்பவும் இருக்குது அவர் பிறந்த இடம் அதுவும் இருக்குது அந்த பிறந்த இடத்துல மாணிக்க வாசகர் நினைவா மாணிக்க வாசகர் இல்ல திருக்கோயில் ஒன்றும் அமைத்திருக்கிறாங்க ஒரு சின்ன கோயிலும் மாணிக்க வாசகர் திருமேனிய வச்சு கட்டியிருக்கிறாங்க அந்த திருவாத ஊர் கோயில்ல அவர் போய் வழிபட்டிருப்பாரா இல்லையா அந்த திருமறைநாதர் என்கிறது அங்க இருக்கிற இறைவனுக்கு பேர் வீர நாயகி திருமறைநாதர் அங்க வழிபட்டிருக்கிறார் அங்கே அவருக்கு நடந்த கிடைச்ச திருவருள் என்கிறது தான் வந்து பாத சிலம்பொலி காட்டினார் என்று சொல்லியிருப்பார் பாத ஊரினில் பாத சிலம்பொலி இந்த பாத சிலம்பு ஒழிக்கிறத அவர் வந்து திருவாத ஊர்ல தான் கேட்டிருக்கிறார் அது திருவாசகத்தை சொல்லி இருக்கிறார் அங்க இருந்து அவர் குதிரை வாங்க போய் குருநாதரை சந்தித்து தானே கட்டின கோயில் வந்து திருப்பெருந்துரை கோயில் திருப்பெருந்துரை அங்கதான் மீதி எல்லாம் நடந்திருக்கு அங்கதான் அந்த குருநாதர் அவர் வந்து கட்டின கோயில் அந்த திருப்பெருந்துரை கோயிலுக்கு அவர் கட்டினார் அது வந்து மற்ற கோவில்கள் மாதிரி எப்போதும் எல்லா கோயிலும் எப்படி இருக்குமோ அந்த கோயில் மாதிரி அவர் கட்டல அந்த திருப்பெருந்துறை கோயில வந்து 
எல்லாரும் அவசியம் ஒரு முறை போய் பார்க்கணும் திருவாசகத்துல இறைவரை பற்றி எப்படி சொல்கிறாரோ அந்த மாதிரியே அவர் வந்து இந்த கோயில அமைத்திருக்கிறார் அந்த திருவாசகம் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அது ஒரு ஞான நூல் அதாவது இறைவனை வந்து உணரணும் உணர்வில வந்து இறைவனை பொருந்தனும் நீங்க வந்து என்ன மருந்து மாத்திரையை சாப்பிட்டாலும் என்ன ஊசி மருந்து செலுத்திட்டாலும் வேற என்ன பத்து போட்டுக்கிட்டாலும் மாவு கட்டு போட்டுக்கிட்டாலும் கடைசியா என்ன நம்ம பார்ப்போம் என்று சொன்னா உடஞ்ச எலும்பு பொருந்தியதா அதுபோல நீங்கள் எத்தனை நூலை படித்தாலும் எத்தனை மூச்சு பயிற்சிகளை தியானங்களை யோகங்களை செய்தாலும் எத்தனை ஆடி பாடி கும்பிட்டாலும் இதெல்லாம் நீங்க செய்யலாம் இன்னும் எத்தனை திருப்பணிகளை செய்தாலும் எது செய்தாலும் உங்களுடைய உணர்வு சிவம் என்கிற அந்த உணர்வோட போய் பொருந்தியதா அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் கணக்கு அது பொருந்தினார் இதுல எதை வந்தாலும் செய்யலாம் செய்யறவனுக்கும் பொருந்தலாம் செய்யாதவனுக்கும் பொருந்தலாம் அந்த உணர்வு பொருந்தினால் அதுதான் நீங்கள் அடைய வேண்டியது உங்களுடைய உயிர் வந்து அந்த சிவம் என்கிற பேருணர்வு பேராற்றல் பேரானந்தம் பேரின்பம் அந்த உணர்வோட போய் பொருந்தனும் பொருந்தின உடனே உங்களுக்கு எல்லா இன்பமும் கிடைக்கும் எல்லா அறிவும் கிடைக்கும் எல்லா ஆற்றலும் கிடைக்கும் உங்களுடைய உடம்புல தூய உடம்பாகி பேரருள் உடமையும் ஒரு பாசம் அந்த பொருந்துறது மட்டும்தான் ஒத்து சென்று திருவடி திருவருள் கூடிடும் உபாயம் அது அறியாமே செத்து போய் அது நரகிடை வெல்வதற்கு ஒருப்படுகின்றேனே அந்த ஒத்து சென்று பொருந்துறது மட்டும்தான் நோக்கம் என்பதை திருப்பெருந்துரை கோயில் அமைப்பே வெளிப்படுத்தும் அதாவது மற்ற கோவில்கள்ல இல்லாதது என்னவென்று சொன்னால் திருப்பெருந்துரையோட தனிச்சிறப்பு அப்படி என்ன கேட்பாங்க அந்த தனிச்சிறப்புன்னா கருவறையில் மூர்த்தி கிடையாது கருவறையில் மூர்த்தி கிடையாது ஒரு சிறிய பீடம் மட்டும்தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பீடத்தை பிற்காலங்களில் லிங்கத்தை சுத்தி இருக்கக்கூடிய பீடம் ஆவுடையார் என்று அழைக்கப்படுவதால் அதை ஆவுடையார் என்று அழைத்தார்கள் இன்று அதை ஆவுடையார் கோயில் என்று சொன்னால்தான் திருப்பெருந்துரை சிவபெருமான் திருக்கோயில் அறியப்படுகிறது ஆனால் ஆவுடையார் கோயில் ஆவுடையார் கோயில் என்கிற பெயர் இந்த ஒரு இடத்திலும் திருவாசகத்தில் மாணிக்க வாசகரால குறிப்பிடப்படவில்லை ஆக கருவறையில மூர்த்தி இல்லை ஒரு சிறிய மேடை மட்டும் இருக்கும் அதற்கு முன்னர் இருக்கக்கூடிய அர்த்த மண்டபத்தில ஒரு கொஞ்சம் அகலமான பெரிய ஒரு கருங்கல் மேடை இருக்கும் அந்த மேடையிலே தான் அவர்கள் வந்து அவருக்கு அமுது படைப்பது நெய்வேத்தியம் என்கிறது அங்கதான் கொண்டு வந்து வைப்பாங்க இந்த கருங்கல் மேடையில அப்படியே கல்லிலேயே தான் போடுவாங்க மண் சோறு சாப்பிடுற மாதிரி அங்க கல் சோறு தான் சிவபெருமானுக்கு வச்சிருப்பார் அதுவும் எப்படி போடுவாங்க புழுங்கல் அரிசி சோறு புழுங்கல் அரிசிய வந்து ஏற்கனவே வெந்தது அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாக இறைவனுக்கு கோயில்கள்ல சேர்க்க மாட்டாங்க இந்துக்கள் பச்சரிசி தான் எடுத்துக்குவாங்க எதுக்கும் ஆனா இங்க புழுங்கல் அரிசி சோறு அதாவது புழுங்கல் அரிசிய சோறாக்கி அந்த சோற ஆவி பறக்க கொண்டு வந்து அப்படியே கொட்டுவாங்க அந்த மேடையில கொண்டு வந்து அப்படியே கொட்டி விடுவாங்க அந்த கொட்டி விட்டுட்டு அதுக்கு மேல என்ன வைப்பாங்க பாவக்கா புளிக்காய்ச்ச பாவக்காய புளிக்காய்ச்சல காய்ச்சி அதையும் கொண்டு வந்து மேல ஊத்திட்டு ஒரு பெரிய 
இதை கிளறி விட்டுட்டு பாவக்காய் பிடிக்காய் கிளை பிடுங்கள் எடுத்து சொல்லி கிளறி விட்டு ஆவி பறக்கும் போது தீபத்தை காட்டுவாங்க ஆக அங்க கருவறையில மூர்த்தி இல்லை என்பது ஒரு சிறப்பு மேடை மட்டும் அடுத்தது அங்கு செய்யப்படும் படைக்கப்படும் அமுது இன்னொரு சிறப்பு எங்கும் இல்லாதது புழுங்கல் அரிசிட்டோரும் பாவக்கா பொடி காய்ச்சலம் அடுத்தது தீபத்தை காட்டினாங்க அந்த தீபத்தை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு தொட்டு கும்பிட கொடுப்பாங்களோ கொடுக்க மாட்டாங்க அங்க வந்து தீபத்தை தொட்டு கும்பிடுற பழக்கம் இல்லை ஏனென்றால் இறைவனை வந்து நீங்கள் இந்த வெளி செயல்களால நாடுறது செயல்களால செயல்களை செய்யறதுனால அவனை அடைஞ்சிட்ட வந்து நினைக்கிறது இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது நீங்க வந்து அந்த இந்த எல்லா நிகழ்வுகளில் இருந்தும் உணரணும் எந்த ஒண்ணு பார்த்தாலும் ஒரு நல்ல சினிமா பார்த்தாலும் ஒரு துன்பமான காட்சி வரும்போது கண்ணீர் விட்டா தான் உணர்ந்தீங்க அர்த்தம் அது சும்மா பார்த்துட்டு இருந்தாலும் அதை பார்த்து சிரிச்சாலும் துன்பமான காட்சியில சிரிக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ஒரு நகைச்சுவை காட்சி வந்தா சிரிச்சா தான் உணர்ந்ததா அர்த்தம் அது மாதிரி இந்த இறைவனை இந்த காட்சிகளை பார்க்கும்போது நீங்க உணர வேண்டும் என்பதற்காக அவர் அப்படி அமைத்திருக்க தீபத்தை தொட்டு வாங்க தரமாட்டாங்க அடுத்தது அங்க வந்து கொடிமரம் கிடையாது நந்தி கிடையாது ஏனென்று சொன்னால் மாணிக்க வாசகர் வந்து திருவாசகத்திலே வரத்தான் சொல்ற இறைவனுக்கும் அடியவருக்கும் குறுக்க எதையுமே அவர் வைக்கல நந்தி வழியிலிருந்து உங்களுக்காக சிபார்சு பண்றது என்கிற அந்த நரி எல்லாம் திருவாசகத்தின் நரியில கிடையாது கருவறையில மூர்த்தி இல்ல பாவக்கா புளி காய்ச்சலும் புழுங்கலரிசி சோரம் பிரசாதம் அங்க தீபத்தை தொட்டு வணங்க தரமாட்டாங்க நந்தி இல்ல கொடிமரம் இல்ல அடுத்தது உற்சவமூர்த்தி என்று போனால் அந்த உற்சவமூர்த்தி வந்து எந்த சோமாஸ்கந்தரோ இல்லை வேற சிவபெருமான் திருமேனியோ அல்ல அதாவது அங்க வந்து உற்சவமூர்த்தியாக எழுந்தருளி இருப்பது மாணிக்க வாசகரே மாணிக்க வாசகர் திருமேனி தான் திருப்பெருந்துறை கோயில்ல தேர் திருவிழாவுக்கு மாணிக்க வாசகர் தான் ரிஷப வாகனத்திலே எழுந்தருளுவார் சாதாரண திருவிழாவுக்கு தேர் திருவிழாவுக்கு மாணிக்க வாசகர் தான் தேர்ல எழுந்தருளுவார் உற்சவமூர்த்தியாக மாணிக்க வாசகரே இருக்கிறார் மாணிக்க வாசகருடைய திருமேனி எங்க இருக்குதோ அந்த திருமேனிக்கு நேர் எதிர்ல அம்பாள் சந்நிதி இருக்கு அம்பாள் சந்நிதியிலையும் அம்பாள் இருக்க மாட்டாங்க அங்க தனியாக அம்பாள் சந்நிதி இருக்கு அம்பாள் இல்ல அம்பாள் சந்நிதியில ரெண்டு மிதுவடி அதாவது மிதுவடிகள் தான் அங்க இருக்கு அந்த திருவடிக்கு தான் அங்க வந்து தீபம் காட்டுவாங்க அம்பாள் சந்நிதியில அம்பாள் இல்ல மிதிவடி தான் இருக்கும் அந்த ரெண்டு திருவடிக்கும் தான் தீபம் காட்டுவாங்க தீபம் காட்டும் போது அம்பாளுக்கு தீபம் காட்டும் போது அம்பாள் சந்நிதிக்கு நேர இருக்கிற மாணிக்க வாசகத்துக்கு தீபம் காட்டுவாங்க அதாவது அம்பாளுக்கும் மாணிக்க வாசகத்துக்கும் ஒரே நேரத்துல தான் தீபத்தை காட்டுவாங்க அந்த தீபத்தையும் ஒண்ணு தொட்டு வணங்க கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன் ஒரே நேரத்துல தீபம் காட்டுறாங்க ரெண்டு பேரும் இறைவனுக்கு அடியவர்கள் தான் இவ வந்து மலையரசன் மகளா பிறந்த போதும் சரி இல்ல இன்னும் பல தடவை மயிலா பிறந்த போதும் சரி மாடா பிறந்த போதும் சரி அவர் வந்து மணந்து கொள்வார் இல்ல மீனவரா பிறந்த போதும் சரி இல்ல காஞ்சியில மானிட பெண்ணா பிறந்த அதுபோல ஆட்கொள்ளப்பட்டவர் தான் மாணிக்க வாசகரும் அவர் வந்து திருவாதவூர்ல பிறந்து மதுரையில மந்திரியா இருந்து குதிரை வாங்க போன போது அதனால ரெண்டு பேருக்கும் அங்கு ஒரே நேரத்துல தான் தீபாராதனை நடக்கும் மாணிக்க வாசகருக்கும் அம்பானுக்கும் இத வந்து 
நீங்கள் இந்த திருப்பெருந்துறை கோயிலுக்கு போனா இன்றும் காணலாம் இந்த நடைமுறைகள் வந்து மற்ற சிவாலயத்து நடைமுறைகளில் இருந்து முழுமையாக மாறுபட்டது அது தவிர திறந்து வைத்து அபிஷேகம் செய்வது கிடையாது கருவறையை மூடி வைத்துத்தான் அது அபிஷேகத்தை செய்துவிட்டு தீபாராதனைக்கு தான் திறப்பார்கள் இதையும் நீங்கள் காணலாம் இது எல்லாம் மாணிக்க வாசகர் கட்டின திருப்பெருந்துறை கோயிலுடைய சிறப்பு அடுத்தது வந்து சரி அவர் திருவாதூர்ல பிறந்தாரு திருப்பெருந்துறைக்கு வந்தாரு சரி அங்க ஒரு கோயில கட்டினாரு அதுக்கு பிறகு குதிரை எல்லாம் வாங்கி அது நிறைய மாறி அதுக்கு பிறகு வைகையில வெள்ளம் வந்து அவர் கூலியா வந்தாரு வீட்டுக்கு மண்ணள்ளி போடுறேன்னு சொன்னாரு அணைய மாற்றி விட்டாரு மண்ணள்ளி போடாமலே அணைய கட்டி முடிச்சுட்டு அடி வாங்கிட்டு போனாரு இதெல்லாம் நடந்தது இதுக்கு பிறகு மாடிக்க வாசகர் திரும்ப போற திரும்ப போய் அவர் ஒரு கோயில் உட்கார்ந்து ரொம்ப வருஷமா தான் முழுமையாக அந்த சிலத்தை உணர்வதற்காக அவர் வந்து ஒரு கோவில் இருந்து தவம் ஏற்றுகிறார் ஒரு கோயில் இழந்த மரம் அது எந்த கோயில் அதான் மாணிக்காசருக்கு ஊர் என்று சொல்லுவார் அதாவது உத்தரகோசம் அங்கை உத்தரகோசம் அங்கையில போய் அங்க அந்த குளத்து அடியில இருக்கிற இழந்த மரத்தடியில தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் அவர் நேரில் சென்ற வாரயம் எடுத்தது வந்து உத்தரகோசம் அங்கை உத்தரகோசம் அங்கையில இருந்துட்டு சரி இந்த திருவடி தீட்சை உணர்வை வந்து இறக்கி வைக்கணும் இறக்கி வைத்தால் தான் தொடர்ந்து இந்த விஞ்ஞான பயணம் இன்னும் இன்னும் ஆழமாக உள்ளே செல்லும் என்பதற்காக அதை வந்து இறக்கி வைப்பதற்காக அவர் வந்த திருத்தலம்தான் திருக்கடு குன்றம் திருக்கடு குன்றத்துல அந்த திருக்கடுக்குண்டம் மலையை சுத்தி வர்ற பாதையில இன்னைக்கும் போனீங்கன்னு சொன்னா பெருசா பெருசா எல்லார்ட்டையும் பொதுவா கேட்டீங்கன்னா திருவடி கோயில் அப்படின்னு பெருசா பிற்காலத்துல கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டடத்தை கட்டிடுவாங்க அது இல்ல சின்னதா நம்ம ஒரு நாலு அடி உயரத்துல ஒரு கோயில் கட்டி ஒரு சின்ன கதவு போட்டுப்பாங்க அதுக்குள்ள அந்த திருவடிகள் இறக்கி வைத்த இடத்துல இந்த திருவடி சுவடு அடையாளம் இருக்கு திருக்கரக்குண்டம் அங்கதான் வந்து திருவடிய இறக்கி வச்சு அங்கதான் வந்து அவரோட முழுசா வந்து ஒத்து போற அந்த முழுமையா ஒத்து போற எப்படி உனக்கில்லாத தோர் வித்து மேல் விளையாமல் என்பினை ஒத்த பின் அதாவது உனக்கு இல்லாத ஒரு வித்து உனக்கு ஆகாதது ஒண்ணு என் மேல விளையவே விளையக்கூடாது அப்படி ஒரு சிந்தனையோ அப்படி ஒரு உணர்வோ அப்படி ஒரு கற்பனையோ எனக்கு வரக்கூடாது எல்லாமே உன்னோட ஒத்து போறதா வந்த பின்னாடி உனக்கு இல்லாததோர் வித்து மேல் விளையாமல் என்பினை ஒத்த பின் கணக்கில்லா திரு கோலம் நீ வந்து காட்டினாய்களுக்குன்றிலே கணக்கில்லாத திருக்கோலம் அப்பதான் வந்து காட்டின அது வந்து முழுமையாக ஒத்து செல்க முழுமையாக ஒத்து செல்வதற்கு அந்த தீட்சை உணர்வை திருவடியை இறைவன் சூட்டிய இறைவன் குருவா வந்து சூட்டிய திருவடிய கூட இறக்கி வைக்க வேண்டும் என்பது அவசியம் என்பதை மாணிக்க வாசகர் உணர்ந்திருக்கிறார் உணர்த்தி இருக்கிறார் என்றும் இந்த சைவ தீட்சை பெற்றவர்கள் இறந்தால் அவர்களை உடைய பூத உடலை தகரம் செய்வதற்கு முன் தீட்சை இறக்குவது என்று ஒரு சடங்கு வைப்பார்கள் தீட்சை கேட்டவர்கள் அவர்கள் இறந்த பின்னர் அவர்களை எரிப்பதற்கு முன் தீட்சையை திறக்குவார்கள் அந்த தீட்சை என்பது 
உங்களுக்கு இறைவனுடைய தொடர்பை காட்டி கொடுப்பதற்கு அது காட்டி கொடுத்தா இதுதானப்பா அப்படின்னு காட்டி கொடுத்தா அத போய் சென்று அடைஞ்சு பொருந்துறது உங்க வேலை ஒரு முறை கொண்டு போய் ஒரு பெரிய மன்னரை தலைவரை அறிமுகப்படுத்தி விடலாம் இவர் தான் இவர் இப்படிப்பட்டவர் என்று அதுக்கு பிறகு அவரோட உறவாகி ஒத்து சென்று அரண்மனைக்குள்ள போய் அவருடைய மெய்காப்பாளராவோ அவருடைய தோழராவோ அடியவராவோ அங்க வந்து சேர்றது உங்களை பொறுத்தது மன்னரை பொறுத்தது அதனால திருவாதூர்ல பிறந்து திருப்பந்தூரில கோயில கட்டி உத்தர ஊசம் அங்கேல தவம் இருந்து திருக்கழுக்குண்டத்துல திருவடிய இறக்கி வச்சுட்டு திருவண்ணாமலையில போய் கொஞ்ச நாள் தங்கி இருக்கிறார் இப்போ எல்லாரும் பாத்திருப்பீங்க திருவண்ணாமலையில கிரிவலம் மலைவலம் போகும்போது அடியண்ணாமலை என்று சொல்லி ஒரு இடம் இருக்கு அடியண்ணாமலை கோயில் அடியண்ணாமலை கோவிலுக்கு கிரிவல பாதையில இருந்து திரும்பி உள்ள போற இடத்துல மாணிக்க வாசகர் தங்கி இருந்த இடம் என்று சொல்லி மாணிக்க வாசகருக்கு ஒரு சின்ன கோயில் கட்டியிருக்காங்க மாணிக்க வாசகர் கோயில் கேட்டா காட்டுவாங்க அங்க தங்கி இருந்த பக்கத்திலேயே குளமும் ஒன்று இருக்கிறது அங்க தங்கி இருந்த போதுதான் மாணிக்க வாசகர் திருவம்பாவைய பாடினார் அப்படி என்று சொல்லுவாங்க அவக திருவம்பாக பாடிட்டு அதுக்கு பிறகு பொதுவில் வா என்று சொல்லி சொன்னார் இல்ல எங்க வர சொன்னார் மாணிக்க வாசகர தில்லையில வந்து சிதம்பரத்துல வந்து காத்திருக்கிறார் மாணிக்க வாசகர் வந்து பாருங்க உத்தரகோசம் அங்க இல வந்து என்ன விசேஷம் அதுதான் ஆதி ரொம்ப ரொம்ப பழமையான சிவபெருமான் வழிபட்ட இடம் என்று சொல்லுவார் உத்தரகோசம் அங்க திருக்கழுக்குண்டத்துல இந்த திருவடிய இறக்கி வச்சார் திருவண்ணாமலை அங்க மலையே சிவம் அங்க இருக்கிற கோயிலுக்கு எந்த முக்கியத்துவமும் கிடையாது சிவபெருமான் சோதியாக நின்று அவர் அங்கே உறைஞ்சு மலையானார் அதனால இந்த லிங்க திருமேனிகளுக்கெல்லாம் மூத்த திருமேனி லிங்கோற்பவர் திருமேனி என்று சொல்லி ஆரம்பமானது அவர் உறைந்து கல்லாவார் என்பதை காட்டி கொடுத்த இடம் வந்து திருவண்ணாமலை அங்க மலைதான் சிவம் அந்த மலையை பார்த்து கும்பிட்டு வரணுமே தவிர அங்க போய் அவர் சுத்தி இருக்கிற லிங்கம் கோயில் அது இது அதையெல்லாம் கும்பிட்டு அவனுக்கு எந்த பயனும் கிடையாது அங்க போயிருந்தார் வித்தியாசம் அடுத்தது வந்து தில்லை தில்லை கோயில் என்றாலே சைவர்களுக்கு சிதம்பரம் தான் சிதம்பரத்துக்கு தான் சிறப்பு பேர் கோவில் என்றதெல்லாம் ஆலயங்கள் என்று தான் சொல்லுவார்கள் சிவாலயம் கோவில் வந்து சிதம்பரம் சிதம்பரத்துல முதன்மையார மூர்த்தி வந்து லிங்கம் இல்ல நடராஜ அதாவது கூத்த பெருமான் அங்க தேர்ல போனாலும் கூத்த பெருமான் தான் அங்க எல்லாமே கூத்த பெருமானுக்கு தான் சிறப்பு பொன் வேந்த அம்பலம் பொன்னம்பலம் அங்க வந்து அவர் வந்து சிதம்பரத்துல தங்கி இருந்த இடம் இன்னைக்கும் மூணு தெரு சந்திக்கிற இடத்துல நடுவில் சின்னதா ஒரு கோயில் இருக்கு மாணிக்காசம் இருக்கு அது கோயில் இருந்து சற்று தொலைவில இருக்கு அதையும் போய் பார்க்கணும் அங்க தங்கி இருந்த போதுதான் என்ன நடந்தது இப்ப வந்து அவருடைய கோயில்களை குடிச்சிடுவோம் திருவாதவூர் திருப்பதந்திர உத்தரவசவங்க திருக்கழுக்குன்றம் திருவண்ணாமலை சிதம்பரம் இது முக்கியமா வந்து அவர் நேர்ல வந்து தரிசனம் பண்ணிய ஆலயங்கள் சரி அடுத்தது வந்து சிதம்பரத்தில் தங்கி இருக்கிறார் சிதம்பரத்துல தங்கி இருக்கும் போது என்ன நடக்கிறது இந்த திருவாசகத்தோட மாணிக்க வாசகர் எல்லாம் இப்படி எல்லாம் வாழ்ந்து முடிச்சு அவர் ஆசைப்பட்டார் அவர் வந்து என்ன ஆசைப்பட்டார் தன்னோட முக்திக்கு அவர் ஆசைப்பட்டல அவருடைய ஆசை முக்கியமா இந்த திருவாசகத்தை அவர் ஏன் எழுதுறார் அவர் தனக்கு பொன் வேண்டும் என்கிறதுக்காக பாடல அப்படி பாடி இருந்தா சுந்தரர் மாதிரி ஒரு பாட்டை பாடி இருப்பார் அவருக்கு பொன் கிடைச்சிருக்கும் எத்தனை தடவை சுந்தரருக்கு பொன் கொடுக்கிறார் 
அது மாதிரி தன்னை காப்பாற்றணும் எங்களுக்காக அவர் பாடல அப்படின்னா அப்பர் பெருமான் மாதிரி தொற்று நெய்வேதியர் சோதி வானவன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அட்டுணையாவது நமச்சிவாய வேணும் சொல்லி இந்த தண்டனைகள்ல இருந்து தப்பிச்சிருப்பார் குதிரை வேணும் என்று சொல்லியும் அவர் பாடல பாடி இருந்தா அந்த குதிரை வாங்கி இருப்பார் அவருக்கு வேண்டியதெல்லாம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த நாட்டுக்கு முதலமைச்சர் முதலமைச்சராக இருந்து செய்ய வேண்டிய கடமைய செய்யணும் அதாவது தலைவர் மன்னன் என்று சொன்ன மன்னனுக்கு அவையில அமைச்சர் என்று சொன்ன மன்னனுக்கே ஆலோசனை சொல்லக்கூடியது பணிதான் முதல் அமைச்சர் முதல் மந்திரி ஆக அந்த பணியில இருந்தால் என்ன எல்லா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குடிமக்கள் எல்லோரையும் இன்புற வாழ வைக்கணும் இந்த வாழ்க்கை பயனை அடைய வைக்கணும் அவன் தான் நாட்டுக்கு தலைவர் அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு மன்னனுக்கு ஆலோசனை சொல்ல வேண்டிய பணி அமைச்சர்களுடையது முதலமைச்சராயிருந்த மாணிக்க வாசகர் அதைத்தான் செய்யற மன்னா இந்த மக்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியா வாழணும் இந்த வாழ்க்கை பயனை அவங்க அடையணும் வாழ்க்கை பயன் என்கிறது சிவபெருமானுடைய பேரருளோட பொருந்தி அவன் அடிசேர்றது இன்புற வாழணும் என்று சொன்னா கண்டிப்பா அவனுடைய அந்த திருவருள் தொடர்பு தேவை சிவனடியார் என்று சொன்னா வாழ்க்கையை விட்டு ஓடுறவன் அல்ல நல்லா தெரிந்து கொள்ளுங்க ஓடெடுத்து பீச்சி எடுக்கிறவ காவி உடுத்துறவ சிவனடியாரே கிடையாது அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்ல எவருமே பிச்சைக்காரன் கிடையாது பாதி பேருக்கு மேல மன்னர்கள் மீதி பேரும் தனவந்தர் வசதியாக இருந்து அவர் தன்னோடு சேர்த்து கொள்வதற்காக பக்குவப்படுத்தும் பொருட்டு வறுமையை கொடுத்து பின்னர் அதை போக்கியும் தன்னோடு சேர்த்து வாட்கொண்டிருப்பாரே அன்றி கூட எடுத்து பிச்சை எடுக்கிறவன் காவி உடுத்திட்டு தெருவில் நிற்கிறவன் சிவனடியார் அல்ல சிவனடியார் என்றா மன்னருக்கும் மேலானவர் அவர் பார்த்தோடனே மன்னர்களும் விழுந்து வணங்கினார்கள் அதுதான் சிவனடியார் மெய்யான சிவனடியார் இலக்கணம் இந்த மாணிக்க வாசகர் நாட்டு மக்கள் ஒவ்வொருவரும் அதுபோல வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அதனால்தான் இந்த சிவத்தை பற்றி இவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் என்கிறதுக்காக சிவபெருமானிடத்துல கேட்கிறார் என்ன கேட்கிறார் ஏற்கனவே சொன்னமில்ல கேட்டுதான் பாடினார் திருவாசகத்தேன்னு உரையுணர்வு இறந்து நின்று உணர்வதோர் உணர்வே யான் உன்னை உரைக்குமாறு உணர்த்தே உரையுணர்வு இறந்து நின்று உரையுணர்வு இறந்து நின்று உணர்வதோர் உணர்வே யான் உன்னை உரைக்குமாறு உணர்த்தே என்று கேட்டு திருவாசகத்தை படிக்கிறார் அந்த திருவாசகத்திலும் இதை வெளிப்படுத்துகிறார் அதாவது அது முழுமையாக படிக்கும் போது அறிந்து கொள்வோம் திருப்படை எழுச்சி அதாவது இந்த பூமி சிவனடியார்களே வாழக்கூடிய சிவன் உயர் கொள்கின்ற ஒரு பூமியாக மாற வேண்டும் அதாவது இந்த பூலோகம் சிவலோகமாக வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்காக ஒரு திருப்படை எழுச்சியையே பாடியிருக்கிறார் ஞான வாழ் ஏந்தும் மையர் நாதப்பறை அரை மின் மானமா ஏறும் மையர் மதிவன் குடை கவி மின் ஆன நீற்று கவசம் அடைய புகுமின்கள் வான ஊர் கொள்வோம் நாம் மாயப்படை வாராமே இந்த தேவர்களும் கண்டவர்களும் அங்கே இருந்து வந்து இங்க மனிதர்களை வந்து தொல்லைக்கு உள்ளாக்கி விட்டு செல்வது நிறுத்தப்பட வேண்டும் அந்த மாயப்படைகள் இங்க வரக்கூடாது மாய மாயப்படை வாராமே அதை தடுப்போம் அதற்காக எல்லாரும் ஒன்று சேருங்கள் என்றது அடுத்தது தொண்டர்கால் தூசி செல்லியில் பக்தர்கால் சூழப்போகியில் ஒன்திரல் யோகிகளே பேரணி உந்தீர்கள் திண்திரல் சித்தர்களே கடைக்கூளை செல்மீன்கள் 
அண்டர் நாட் ஆழ்வோம் நாம் அல்லல் படை வாராமே அந்த அல்லல் படை எல்லாம் வந்து துன்பம் செய்யாதபடி அண்டர் நாட் எல்லாத்தையும் நாம் ஆண்டால் தான் முடியுமே தவிர நம்ம நாட்டை மட்டும் பத்திரப்படுத்த முடியாது இதனாலதான் தமிழர்கள் அடிமைப்பட்டு இருக்கிறார்கள் ஏன் என்று சொன்னால் தங்களுடைய நாட்டை மட்டும் பத்திரமாக பார்த்துக் கொண்டால் போதும் என்று இருந்ததனால் அடிமைப்பட்டார்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் பக்கத்து நாடுகளை எல்லாம் தங்களுக்கு சாதகமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி படையெடுத்து கைப்பற்றி சுற்றி மடக்கி வைத்துக் கொண்டவர்கள் ராஜ்யத்தோடு இருக்கிறாங்க அதனால இந்த மாயப்படைகள் வாரது தேவலோகங்களில் இருந்து வாரது இந்த லோகங்களை எல்லாம் அடிச்சு பிடிச்சு பிச்சு நமக்கு கீழே வச்சாதான் முடியும் அப்படிங்கிறத திருவாசகத்துல சொல்ற அவருடைய இலக்கு அது எல்லா ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் உணர்த்துவது அடுத்தது மன்னன் என்கிறவன் இந்த மாயப்படைகள் எல்லாம் வராமல் மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் அதற்குரிய வகையில் வழி நடத்த வேண்டும் என்பதுதான் திருவாசகத்தின் நோக்கம் திருவாசகம் தனி மனித ஆன்ம ஈடற்றத்தை நோக்கமாக கொண்டது அல்ல ஒரு சமூக ஈடேற்றத்தை ஒரு நாட்டின் ஆன்ம ஈடேற்றம் ஒரு சமூகத்தின் ஆன்ம ஈடேற்றத்தை மையமாக வைத்து முதன்மையாக வைத்து பாடப்பட்டது அதனால இந்த நூல் தான் உலகிலேயே சிறந்த நூல் என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்காகத்தான் மாணிக்க வாசகர் அந்த கேட்டு பாடினது யான் உன்னை உரைக்குமாறு உணர்த்த என்று சொல்லி சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவபுரத்தின் என்கிற மாதிரி அந்த பாட்டை சொல்ல சிவபெருமான் ஒரு அடியார் வேடத்துல வந்து அது மொத்தத்தையும் தானே கைப்பட எழுதி எடுத்துக்கொண்டார் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறது சிவபெருமான் அடியவர் மாணிக்க வாசகர் சொல்ல சிவபெருமான் தானே கைப்பட எழுதின நூல் திருவாசகம் திருவாசகத்தை யார் சொன்னார் என்று கேட்ட மாணிக்க வாசகர் மாணிக்க வாசகர் சொல்ல சிவபெருமான் எழுதின நூல் சிவபெருமான் திருநந்தி தேவருக்கு சொன்னாரு சிவபெருமான் இந்து சனகர் முதலான முனிவர்களுக்கு சொன்னாரு சிவபெருமான் பார்வதிக்கு சொன்னாரு என்றெல்லாம் சொல்ல கேட்டிருக்கிறோம் எந்த உலகத்திலேயோ நடந்திருக்குது ஆனால் நம்ம உலகத்திலேயே சிவபெருமான் வந்து தானே கைப்பட தமிழை எழுதினார் அது எப்ப மாணிக்க வாசகர் திருவாசகத்து சொன்ன போதுதான் திருவாசகம் அவ்வளவு மேன்மையான நூல் அதை வந்து உணர்ந்து படித்தவன் தான் அதை வந்து உணர்வார் அதை ஏதோ உணர்ந்தவர்கள் திருவாசகத்துக்கு உருகாதார் ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார் என்றெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் உணரணும் நீங்களே படிச்சு அதை உணரணும் அதுக்கு முடிஞ்சா ஏதாவது வழியை காட்டலாம் என்ன போல அறிவிலிகள் அவ்வளவுதான் ஆக இந்த சிதம்பரத்தில் அவர் இருக்கும் போது வந்து இந்த மாதிரி கைப்பட எழுதினார் எழுதினதை எடுத்து கொண்டு போய் அம்பலத்துல வைத்தார் அங்கிருந்து அதை பார்த்து எடுத்து மாணிக்க ஆசிரியர் வந்து விளக்கம் சொல்ல வேண்டும் என்று அழைத்த போது அவர் சொன்ன மாதிரி தில்லையில எல்லாரும் கூடியிருக்க அவங்க நடுவில் சோதி வருது அப்படியே அவரை சேர்த்து கொள்கிறார் சோதி என்றார் சிவபெருமான் வாப்பா என்று கைய நீட்டினா நீட்டின இடத்துல சோதி வரும் பாக்குறவங்களுக்கு சோதி தெரியும் போறவருக்கு சிவம் தெரியும் அவர் கையை நீட்டின சோதி வந்தது சோதிக்குள்ள போனார் என்று பார்த்துட்டு இருந்தவங்க சொல்றாங்க சிவனடி சேர்ந்தார் என்று போய் சேர்ந்தவர் சேர்ந்துட்டார் ஆக அவர் தன்னுடைய அருட்கரத்தை சிவம் நீட்டினார் அங்கு சோதி தோன்றும் மாணிக்கவாத சோதியுள் கலந்தார் இதுதான் பொருள் என்று அவர் இதை காட்டினார் திருவாசகத்தின் பொருள் என்று சொல்லி நீளமா இப்ப நான் உட்கார்ந்து பேசுற மாதிரி உட்காரவும் இல்ல வரி வரியா சொல்லி வளர்க்கம் சொல்லவும் இல்ல அது பொருளே அல்ல திருவாசகத்தின் பொருள் சிவம் தான் திருவாசகத்தை படிச்சுட்ட 
நான் வந்து எனக்கு உரை விளக்கம் எல்லாம் தெரியும் நான் உணர்ந்திருக்கிறேன்னா அவன் சிவபெருமானோட பொருந்தி இருக்கணும் சித்தமல மறந்து சிவமாகாதவன் திருவாசகத்தை படித்தான் என்றோ புரிந்து கொண்டான் என்றோ உணர்ந்தான் என்றோ பொருள் இல்லை அதைத்தான் மாணிக்கவாசகர் பொருள் என்று காட்டுகிறார் சிவம் அந்த சிவத்தை தான் யான் உன்னை உரைக்குமாறு உணர்த்தேன் அந்த சிவத்தை பற்றி தான் சொல்ற அந்த சிவத்தோட போய் பொருந்துகளுக்கு தான் இந்த வழியாக இந்த நூல் வந்து அமைந்திருக்கிறது ஆக தில்லையில சிதம்பரத்துல வந்திருந்து இந்த ரெண்டு நிகழ்வும் நடக்குது ஒன்னு பொருள் உரைத்தல் இன்னொன்று திருவாசகத்தை எழுதுதல் இந்த திருவாசகத்தை தானே கைப்பட எழுதினதும் கொண்டு போய் அம்பலத்துல வச்சு வெளியிட செய்ததும் அந்த அம்பலத்துல விளக்கம் சொல்ல சொல்லி அவர் திருவடியில இருந்த நூலை பார்த்து தில்லவாளந்தனர்களும் மற்றவர்களும் விளக்கம் சொல்ல மாணிக்க வாசகரை கூப்பிட்டதும் அங்க அந்த திருவாசக பொருளை அவர் நிகழ்த்தி காற்ற மாதிரி இத சிவத்தை உணர்ந்தவன் பாடினான் அப்படி உணர்ந்தவன் பாடி உணர்ந்தவன் எப்படி போவான் என்பதை நிகழ்த்தி காட்டி சென்று சேர்க்கிறார் மாணிக்க வாசகர் இது வளவு வந்து இது வந்து சிதம்பரத்துல வச்சு மாணிக்க வாசகரை யாருக்கும் இல்லாத பெருமையை கொடுத்து உணர்த்து உயர்த்தி மேன்மைப்படுத்தி சிறப்பிக்கிறார் சிவபெருமான் தானே வந்து எழுதின தன்னுடைய திருவடியிலேயே அந்த நூல் வெளிப்பட வைத்தார் அங்கேயே உரை விளக்கம் சொல்ல அழைத்தார் அதன் விளக்கத்தை விளக்குமாறு கண்ணடியில் சேர்த்து கொண்டார் இவ்வாறு தான் மாணிக்க வாசகரை சிவபெருமான் பெருமைப்படுத்தினார் ஏனென்று சொன்னார் அவர் இந்த பூமி உயர் கொள்கின்ற சிவம் உயர் கொள்கின்ற பூமி என்பது காலப்போக்கில் மறைந்து போகிறது அதை மீண்டும் நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பதற்காக திருவாசகத்தை பாடினார் அதையே மந்திரியாக இருந்து தன்னுடைய நோக்கமாகவும் வைத்து வாழ்ந்தார் ஆக அவர் போன தலங்கள் அவருடைய பெருமை இது தவிர மாணிக்க வாசகர் வரலாற்றில் நிகழ்ந்த அற்புதங்கள் என்று சொல்லி திருவிளையாடல்கள் என்று திருவிளையாடல் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டது ரெண்டு ஒன்று வந்து குதிரை வந்தது குதிரை வந்த இடத்துல அவர் எப்படி நடந்து கொள்கிறார் என்கிறதும் வந்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம்தான் அதாவது குதிரையை ஓட்டி வந்தது யாரு குதிரை வந்து ஆதியில இருந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கவில்லை அது பாரசீகத்தில் இருந்துதான் வந்தது அங்கிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு குதிரையை கொண்டு வந்து விற்றவர்கள் வரலாற்றுல சொல்வார்கள் குதிரைக்கு லாடன் அடிக்கிறத சொல்லிக் கொடுக்கவே இல்லை தமிழ் மன்னர்களுக்கு அதனால குதிரைகள் எல்லாம் விரைவில் அந்த குழம்பு தேய்ந்து பயன் இல்லாமல் போய்விடும் திரும்ப திரும்ப குதிரையை வாங்குவாங்க ரொம்ப பிற்காலத்தில்தான் லாடன் அடிக்கிறத சொல்லிக் கொடுப்பாங்க குதிரை எங்க இருந்து வரும் என்றால் பாரசீகம் பாரசீகம் என்றால் ஈரான் ஈராக் இன்னைக்கு பர்சியா பாரசீகம் என்று சொல்வார்கள் அங்கே இருந்து வந்து கப்பல்ல வந்து இறங்கும் அதனாலதான் துறைமுகம் இருக்கு தொண்டியில திருப்பெருந்துறை தாண்டி போனா தொண்டி துறைமுகத்துக்கு தான் குதிரை வாங்குறதுக்கு மாணிக்க வாசக போன அந்த குதிரையை ஓட்டி வந்தவர் தான் சிவபெருமான் அவர் தான் ஓட்டி வந்தார் என்கிறது மாணிக்க வாசகருக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிருது மன்னனுக்கு தெரியல மன்னன் முத்து மாலைய பரிசாக கொடுக்கிறார் அந்த பரிசைய அவர் வந்து அலட்சியமா கையில இருந்து கம்பால வாங்குறார் இது கண்டோன்ன மன்னனுக்கு தன்னை அவமதிப்பதாக தோன்றுகிறது உடனே மாணிக்க வாசகர் ஐயோ பெருமான புரியாம ஏதாவது தவறு நடந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக இல்லை மன்னா இது அவர்கள் நாட்டு பழக்கம் மரபு என்று சொல்லி சமாதானம் செய்கிறார் அதாவது 
மன்னன் என்ன பரிசு கொடுத்தான் பாண்டி நாடு என்றாலே முத்துடைத்து முத்துதான் சிறந்தது பாண்டி நாட்டுல அந்த முத்து மாலையே கொடுக்கறாங்க சிவபெருமான் எப்படி வாங்குறார் எல்லாரும் வாங்குற மாதிரி கையை நீட்டி வாங்குறாரா இல்ல அவர் வந்து கையில இருக்க கம்பால வாங்குறாரு சரி கம்பால வாங்கினார் இத பார்த்தோடனே மன்னன் என்ன நினைக்கிறான் தன்னை அவமானப்படுத்துறதா நினைக்கிறான் அப்ப நம்ம மந்திரி என்ன பண்ணணும் தகராற வராம சமாதானம் பண்ணணும் அப்ப அவர் சொல்றார் இது வந்து அவர்கள் நாட்டு வழக்கம் மன்னா என்று சொல்லி அந்தவருடைய திருவடியை அவர் உணர்ந்து பற்றி கொள்கிறார் அந்த செய்தியைத்தான் பிடித்த பத்து தாயில் சிறந்த இது தயவான தத்துவனே என்பது போல பால் நினைந்தூட்டும் தாயினும் சால பரிந்து நீ பாவியேனுடைய உணினைவிற்கு உள்ளொழிகளுக்கு உழப்பிலா ஆனந்தமாய தேனினை சுரிந்து புறம்புறம் தெரிந்த செல்வனே சிவபெருமானே யானுனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்களிருந்த அருளுவதினியே சிக்கன பிடித்துக் கொண்டார் சிக்கன பிடிக்கிறது என்றால் எப்படி கையால பிடிக்கிறது இல்ல நெஞ்சால பிடிக்கிறது உணர்வால பிடிக்கிறது அதாவது சிக்கு அது தானா பிடிக்கணும் இப்ப அம்மா மகள் அப்பா மகள் அந்த உறவு பிரிய முடியாதபடி அது பிரிவென்றால் பெருந்துயரம் கண்ணீர் விட்டு அந்த உறவு எப்படி உருவானது கையால பிடிச்சு பிடிச்சு வந்ததா இல்ல நெஞ்சால நெஞ்சால பற்றி கொள்றது உணர்வால பற்றி கொள்கிறது அதுதான் சிக்கன பிடிக்கிறது அது எப்படி தானே இப்ப உங்க தலைமுடி இருக்கு அது சீப்பு போட்டு பாராம விட்டீங்கன்னு சொன்னா காத்து புழுதி எல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஆகிவிடும் சிக்க ஆகிவிடும் சடை என்று சொல்வார்கள் சிக்கு தானே வருவது அது போல சிவம் நினைக்க 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 காத்தும் தூசியும் தலைமுடியும் சேர்ந்து சிக்காவது மாதிரி நாமளும் அவனும் நினைப்பும் உணர்வும் சேர்ந்து அப்படியே பற்றி கொள்வதா சிக்கன பிடித்தல் அப்படி சிக்கன பிடித்துக் கொண்டார் அங்க குதிரைக்காரனா வந்த சிவபெருமான் திருவடியை சொல்லி மாணிக்காச பாடியிருக்கிறார் அடுத்து பாடிக்காக மண்ணலை போட வந்து சரியா கூலி வேலை செய்யலன்னு சொல்லி பிரம்பால் அடிச்சு மறைஞ்சு போறார் ஆனா கட்டி முடிஞ்சது இதெல்லாம் சரி அப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் அறிமருத்துவ பாண்டியன் உணர்வான் எப்படி உணர்வான் அவன் அவனுக்கு ரெண்டு நிகழ்வும் நினைவுக்கு வந்திருக்கு உள்ளத்து உணர்வுல தோன்றி இருக்கு என்ன பொண்ணை வாங்கிட்டு போனார் குதிரைய கொண்டு வரல பிட்ட வாங்கிட்டு வந்தார் மண்ணை அள்ளி கொட்டல தண்டனையா அடி போட்டோம் அங்க சிறையில அடைத்தோம் மாணிக்க வாசகர அப்புறம் ஆத்து மண்ணில் விட்டு அடிய போட்டோம் வெள்ளம் மாணிக்க வாசகர் அடிச்சப்போ வைகையில வெள்ளம் வந்து ஊரை அடி கொண்டு போச்சு இங்க சிவபெருமான கூலிக்காரன் அடிச்சப்போ நாட்டு மக்கள் மொத்த பேருக்கும் விழுந்து தாண்டி ஆஹா எல்லாம் ரெண்டும் பார்த்தா ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்புறம் பார்த்தா அணை கட்டி முடிஞ்சுது அதுவரையும் கட்டாத அணை ஓ கொண்டு குதிரையை கொண்டு வந்து அதை வச்சு போராடி பகைய வெல்ல வேண்டும் என்ற அவசியமே இல்லாமல் பகை வராமலும் மோதாமலுமே வெற்றியை தந்து விடுவான் எனக்கு சிவபெருமான் என்பதை உணராமல் போனேனே என்று சொல்லித்தான் மன்னன் போய் மாணிக்கவாசர் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கிறான் எப்படி உணர்ந்தார் ஆக அந்த பொண்ணையும் இந்த புட்டையும் ஒப்பிட்டு பாருங்க எப்படி கொடுத்து அது கூலியை வாங்கிட்டு அது புதிய வேலையை செய்யாம விட்டாங்க அது சுத்தி சுத்தி வந்து சிவபெருமான் எப்படி அதை நிறைவு செய்தார் அப்படிங்கிற இதுதான் மாணிக்க வாசகருடைய வரலாறு வரலாற்று நிகழ்வுகள்ல நம்ம முக்கியமா மனசுல வச்சிருக்க வேண்டியது இப்ப எல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவா புரிந்ததா இதுல ஏதேனும் கேள்வி இருக்கிறதா 
கொஞ்சம் கழிச்சு பழைய மரங்கள் வந்து கல்லாகி போகும் என்பதை இன்னைக்கு வந்து டிஸ்கவரி சேனல்ல கூட பார்த்திருப்பீங்க அது போல மாணிக்க வாசகருக்கு சிவபெருமான் எந்த குருந்த மர நிழல்ல இருந்து திருவடி திருச்சியை கொடுத்தாரோ அந்த குருந்த மரம் கல்லாகி போய் அது பின்னாடி கருவறைக்கு பின்னாடி திருப்பெருந்துறை கோயில் உள்ள இருக்கு அது அந்த மரமே கல்லான அந்த மரத்துல வந்து கல் மரத்துல தான் மாணிக்கவாசருக்கு தீட்சை கொடுக்கற காட்சியை வந்து செதுக்கி வச்சிருக்கிறாங்க அந்த குறுந்த மரத்துக்கு தான் எல்லாரும் பாக்குறதுக்கு எல்லா ஆலயங்களும் லிங்கத்துக்கு நடக்கிற மாதிரி அபிஷேகம் நடக்கும் அங்கதான் வந்து பாக்கலாம் இந்த திருவடி தீட்சைய அவர் எப்படி பெற்றுக்கொண்டார் இவர் எப்படி கொடுத்தார் தீட்சை என்பது அந்த தொடர்பை தொடக்கி வைப்பது மன்னனை அழைத்து சென்று ஒரு குடிமகனை ஒரு பெரிய மன்னனுக்கு கொண்டு போய் அறிமுகப்படுத்துற மாதிரி சிவபெருமானுக்கு அறிமுகப்படுத்துற சிவபெருமான் தான் மானுட ரூபத்துல வந்திருக்கிறார் அது எப்படி வந்திருந்தாலும் அந்த உணர்வில அவர் அறிமுகமானால் தான் அது சிவம் வெளியில நீங்க எத்தனை காட்சி பார்த்தாலும் எத்தனை கனவு பார்த்தாலும் எப்படியெல்லாம் அவர் வந்த அருள் செய்தாலும் அதனால் நீங்கள் உய்ய மாட்டீர்கள் பிறவி பயனை அடைய மாட்டீர்கள் உள்ளத்து உணர்விலே அவன் வெளிப்பட்டு உங்களையே சித்தமலம் அறிவித்து சிவமாக்கினால் மட்டும்தான் நீங்கள் முக்தி அடைவீர்கள் சிவனடி சேர்வீர்கள் இன்புற வாழ்வீர்கள் அந்த வகையில் மாணிக்க வாசகர் வந்து சிவபெருமானுடைய தொடர்பை ஏற்படுத்துறதுக்கு அந்த சிவமே குருந்தமர நிழல்ல அடியார் வேடத்துல உருவாக வந்து அமர்ந்து இருந்து திருவடியை சுட்டி ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார் இது வந்து இறைவனை ஒருவனுக்கு அதாவது இறைவன் வந்து வெளிப்பட்டு உருவாக காட்சி கொடுப்பது என்பது கீர்த்தி திருவகல்ல போய் சேர்ந்தது அவர் கொடுத்த தீட்சையினால இவர் உணர்ந்து அந்த உணர்வை பின்னால் உறுதிப்படுத்தி கொண்டு சிதம்பரத்துல சோதியில கலந்தார் என்கிறது போற்றி திருவகல்ல வந்து சேரும் ஆக இதுதான் கீர்த்தி திருவகல்ல அது போல வந்ததெல்லாம் குரு போல வந்ததெல்லாம் சொல்லுவார் போற்றி திருவகல்ல தான் எப்படி சிவமானேன் என்கிறத சொல்லுவார் ஆக இந்த தீட்சை என்கிறது வந்து தெளிவா புரிந்து கொள்ளணும் அதுலதான் வந்து அவர் வந்து சுற்றம் என்னும் தொல்பசு குழாங்கள் பற்றி அழைத்து பதறினர் கதர்னர் அல்ல இந்த சுற்றங்கள் எல்லாம் எனக்கு உற்ற துணை என்கிற உணர்வு வந்து அந்த திருவடி சூட்ட பெற்றதும் தன்னை விட்டு போகிறது என்று பாடியிருக்கிறார் அதாவது இணையார் திருவடி என் தலைமையில் வச்சலுமே துணையான சுற்றங்கள் அத்தனையும் துறந்தொழிந்தேன் எல்லா சுற்றமாகவும் சுகமாகவும் இல்லாமமாக வந்தது சிவம்தான் என்கிறத அந்த தொடர்பு கிடைச்சோடனே அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆகா இங்க இருந்துதான் இந்த முதலமைச்சர் நாடு முழுவதையும் இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் எல்லாரும் இவருடைய உத்தரவுப்படி இவர் சொல்வதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை அவர் உணர்ந்த இடம்தான் அந்த திருவதி தீட்சை ஒரு நிமிஷம் ஐயா நான் ஒரு நிமிஷம் ஒரு இடைவெளி எடுத்துக்கொள்கிறேன் அந்த வந்துடுறேன் எல்லாரும் கொஞ்சம் பொறுமையா காத்துருங்க மாணிக்க வாசகர் வந்து அவருடைய அவர் சொல்ல சொல்ல சிவபெருமான் வந்து திருவாசகத்தை எழுதினாருன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அத பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க ஏன்னா ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ற மாதிரி அது மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் நீங்க தயவு செய்து யாராவது கேட்கீங்களா கதலாம் மேடம் தயவு செய்து கேளுங்க அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் கேட்க ஒரு 
கேளுங்க அந்த கொஸ்டின் நீங்க கேளுங்க அவர்கிட்ட அவர் விளக்கம் கொடுப்பார் கையில புத்தகம் உள்ளவர்கள் தாங்கள் என்ன விரும்புகிறீர்களோ அந்த கேள்விகளை கேட்டு நாம் இன்னும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இப்ப கூட சொன்னாங்க இல்லைங்களா கிட்டிற்கு மந்த தான் மந்த மந்த திறம்படிப்பட்டவனே அரிமத்தன பாண்டியன் தான் செய்த தவறையை வந்து உணர்றா இருந்தார் அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கேட்கலாம் அந்த விளக்கம் கேட்கும் போது அந்த தத்துவார்த்தமா அந்த விளக்கம் வந்துதான் நமக்கு ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்றதாகவும் அமையும் அதனால அதையும் கேட்கலாம் மாணிக்க வசகரை வந்து திரும்பப்படுத்தினா இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றா அப்படின்னு சொன்னா அப்புறம் வந்து நம்ம மாணிக்க வசகர் வந்து திருப்பிருந்துறையில வந்து இருந்த கோயில் அப்ப அவருக்கு என்ன மாதிரியெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்துருக்கு அது மாதிரி என்ன அது மாதிரி நீங்களும் இன்னொன்னு கூட சொல்லிருக்காங்க ஆவணி மூலம் பெற்றம் ஆவணி மூலம் அப்படின்னு சொன்னாங்களே எப்ப வரும் கேட்டா ஆவணி மூலம் வரும் அந்த ஆவணி மூலத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன ஆவணி மூலம் சொல்லிட்டாங்க இந்த பரி எப்ப வரும் கேட்டா ஆப்பு மூலத்துக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிருந்தாங்க அந்த இது குதிரை வரத்து எந்த நாள்ல வரும் ஆவணி மூல மூலத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன இப்ப இது மாதிரி சின்ன சின்ன கொஸ்டின் நம்ம கேட்டோம்னா நாம வந்து இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு தொகுத்து ஒரு நல்ல பெரிய ஒரு கட்டுரை வடிவில் எழுதுறதுக்கு வாட்டமா இருக்கு இன்னைக்கு அருமையான ஒரு விளக்கங்கள் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஐயா வந்து கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இத அப்படியே நீங்க தவிர்த்தீங்கன்னா அருமையான ஒரு பத்து பேஜ் கொண்டாடம் வந்து நீங்க ஆன்சரை நீங்க எடுக்கலாம் சரிங்களா அதனால இது மாதிரி சின்ன சின்ன கேள்வி கேளுங்க அப்படி இல்ல நீங்க அனுமதிச்சீங்கன்னு நான் கேக்குறேன் ஏன்னா நீங்க தான் நல்லா படிக்கிறவங்க படிக்கிறவங்க வந்து கேட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நாங்க சும்மா இங்க உட்காந்துட்டு கேட்கறவங்க வந்து அது நல்லா இருக்காது அவருக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்க இல்லைங்களா கொஞ்சம் கேட்டு கேட்டுக்கலாம் <laughs> 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 காலகட்டத்துல வந்து அவர் ஞாயிற்று கலந்த அவர் ஆதித்து ஓபன் பண்ணி இதை அவர் அந்த செய்திகளை நம்ம வாங்கிட்டு சார்பாக வாழ்த்துக்கள் தயவு செய்து எல்லாமே லெஃப்ட் எல்லாம் வர வராதுங்க கொஞ்சம் அப்படியே வெயிட் பண்ண வெயிட் பண்ணிட்டே இருங்க வெயிட் பண்ண வந்து கேளுங்களேன் அதாவது யாராவது ஒருத்தர் கேளுங்களேன் பொன்னமால் மேடம் நீங்க கொஞ்சம் கேளுங்களேன் நீங்க நிறைய ஈடுபாடு உள்ளவங்க எத்தனை சொல்லிருக்கீங்க கொஞ்சம் நீங்க கேளுங்க ஏதாவது ரெண்டு கொஸ்டின் கேளுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சதே கேட்கலாம் தெரியாதே கேட்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எங்களுக்கு தெரியாது ஐயா நீங்க எது ஆதிலிங்கம் ஐயா கூட நீங்க ஒரு கொஸ்டின் எங்களை கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க <laughs> 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 
காவலாகவும் ஆதரவாகவும் இருக்கக்கூடியது அதனால் இந்த பூமிக்கு பூமியில உயிர்கள் வாழ்வதற்கு முதன்மையான ஆதாரமாக இருக்கிறது தாவரம் என்று சொல்றோம் அப்ப அந்த தாவரம் சிவத்தை மிகவும் மிகவும் நெருங்கிய ஒரு உயிர் சரிதானம்மா சிவத்தை நெருங்கி இருப்பவன் தான் இந்த புவி உயிர்கள் சிறப்புற வாழ துணையாக இருப்பான் அதுபோல மகிழ்ச்சி அம்மா அதுபோல ஐயா சொன்ன இந்த ஆவணி மூலம் நல்லாக நினைவில் வைத்திருங்கள் ஆவணி மூலம் என்பது குதிரை வருவதற்காக குறிக்கப்பட்ட நாள் ஆவணி மூலத்துல நடந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் நீங்கள் தொகுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன நிகழ்ச்சி நடக்குது மாணிக்க வாசகரை அன்றுதான் சிறையில் அடைக்கிறார்கள் அன்றுதான் சிறையில் இருந்த அவர் குயில் பத்து பாடி குயிலை தூது விட்டு இறைவனை அழைக்கிறார் அன்றுதான் குதிரை படைகளோடு இறைவன் வந்து இறங்குகிறான் அந்த இறங்கின இடத்துல முத்து மாலை கொடுத்தது வாங்கினது எல்லாம் அப்புறம் அவர் திருவடியை கண்டது பிடித்த பத்திருந்தது நள்ளிரவில அந்த குதிரைகள் எல்லாம் நரிகளாக மாறினது ஓடினது மாணிக்க வாசகருக்கு வைகியாத்தங்களை நிறுத்தும்படி தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இந்த செயல்கள் எல்லாமே நடந்த அந்த திருநாள் ஆவணி மூல நட்சத்திர நாள் சொல்லுங்க வேற யாராவது அந்த ஆவணி இன்னொன்னு என்னன்னா சொல்லுங்க இப்போ திருவாசகத்துக்கு வந்து சிவபெருமான எழுதிட்டாரு அப்படி இருக்கும்போது அவர் வந்து சிவன் வந்து மாணிக்க வாசகரை பெருமைப்படுத்தினார் அதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கம் எங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா சிவபெருமான் மாணிக்க வாசகரை பெருமைப்படுத்துறார் இப்ப வந்து ஒரு நல்ல நூல் எழுதினா அதுக்கு ஒரு பெரிய வழியீட்டு விழா வைப்பாங்க ஏன் வழியீட்டு விழா வைக்கிறோம் அந்த நூலுடைய சிறப்பை சொன்னால்தான் அந்த நூலை வாங்கி படிப்பார்கள் அப்ப அந்த நூலுடைய நூலை சிறப்பிக்க வேண்டியதன் அவசியம் என்னவென்று சொன்னார் சிவபெருமானுக்கு அதன் சிறப்பை உணர்த்தினால்தான் இந்த நூலை மனிதர்கள் படிப்பார்கள் எல்லாரும் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அந்த மாணிக்க வாசகர் இருந்த திருவாசகத்தையும் மாணிக்க வாசகரை சிறப்பிக்கிறார் எல்லோருக்கும் முன்னோடியா இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆனால் இந்த சிறப்பு தமிழர் மரபில தொடர்ந்து நிகழ்ந்திருக்கு எப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு சைவ சித்தாந்த சாஸ்திர நூல்கள் என்று சொல்லி பதினாலு நூல்களை வரிசைப்படுத்தி இருக்கிறாங்க இதுல மெய்கண்ட தேவருடைய காலத்துக்கு முற்பட்டது ரெண்டு ஒன்று வந்து திருவுந்தியார் இன்னொன்னு திருக்கணிட்டுப்படியார் பதினாலு சாஸ்திர நூல்களை வரிசைப்படுத்தும் போதும் முதல்ல இருக்கக்கூடியது திருவுந்தியார் பின்னாடி அடுத்து திரு கணிட்டுப்படியார் அதுக்கு பிறகுதான் சிவஞான போதம் எல்லாம் வரும் அதாவது திருவாசகத்துல ஒரு திருவுந்தியார் இருக்குது பாடி இருக்கிறார் உந்தி பர உந்தி பராண்டு வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல் உழைந்தன முப்புறம் உந்தி பர ஒருங்குடன் நின்றவாறு உந்தி பர அந்த உந்தி பர என்கிற கண்ணிகளாகவே உந்தி பர என்றே முடியும்படி பாடியிருப்பதுதான் திரு உந்தியார் என்கின்ற உயவந்த தேவர் திருவியலூர் உயவந்த தேவர் எழுதிய திருவுந்தியார் அது வந்து இறைவனை பற்றி சொல்கிறார் மாணிக்க வாசகர் திருவாசகத்தில் சொன்ன இறைவனின் தன்மையை விளக்கி சொல்கிறது அந்த உயவந்த தேவருக்கு ஒரு மாணவர் இருக்கிறார் அவர் வந்து ஆளுடைய தேவர் அவருடைய மாணவர் தான் இன்னொருவர் திருக்கடவூரில் இருந்து பாடினது திருக்கணிட்டுப்படியார் அவர் தன்னுடைய குருவின் பேரையே அவருக்கு உய்ய வந்த தேவர் என்று வைத்திருக்கிறார் அது திருக்கடவூர் உய்ய வந்த தேவர் அவர் எழுதியதுதான் திருக்கணிட்டுப்படியார் திருக்கணிட்டுப்படியார் என்பது திருவுந்தியாருக்கு விளக்கமாக அமைந்த நூல் அது வந்து ஏன் திருக்கணிட்டுப்படியார் என்று பெயர் பெற்றது என்று சொன்னார் சிதம்பரம் அம்பலத்தில ஏறுறதுக்கு அம்பலத்தில ஏறும்போது 
ஐந்து படிகள் இருக்கும் ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு யானை இருக்கும் படிக்கு ரெண்டு பக்கம் அந்த ஐந்து படிகளுக்கும் தான் பஞ்சாட்சர படி என்று பேர் நடராஜருக்கு நேர இருக்கிற படி இல்ல அம்பல திரையேற படி அங்க கொண்டு போய் அந்த பஞ்சாட்சர படியில அவர் எழுதிய நூலை வந்து திருக்கடவுரிய வந்த தேவர் எழுதினத கொண்டு போய் வச்ச போது அந்த நூல அந்த கல் யானை எடுத்து தன்னுடைய தும்பிக்கை யானை எடுத்து நடராஜர் திருவடியில வைத்ததனால்தான் அந்த நூலுக்கு கலிரண்டார் யானை திருக்கலிற்றுப்படியார் என்று பெயர் வைக்காங்க இந்த திருக்கலிற்றுப்படியார் நூல் அது தொடர்ந்து உண்மை விளக்கம் என்பது மெய்கண்ட தேவரிடம் உபதேசம் பெற்றவர் அமந்தீஸ்வரத்தோடு அவர் எழுதின அவருடைய பெயர் வந்து மனவாசகம் கடந்தார் மனவாசகம் கடந்தார் என்பது மாணிக்கவாசகம் திருவாசகத்தில் பயன்படுத்தின சொல் அதாவது உயிருண்ணிப்பத்தில் மனவாசகம் கடந்தால் மத்தோன் மத்த நாக்கி என்று வரும் அதாவது உயிருண்ணிப்பத்து பைனாப்படரவீரல் உள்ளுமை பாகமதாக அப்படி என்று ஆரம்பிக்கக்கூடிய பாடல் அங்கிருந்துதான் மனவாசகம் கடந்தார் இந்த திருவாசக திருமரபு தொடர்ந்து தமிழிலே வளராமல் நிகழ்ந்த ஒரு குறுக்கீடு தான் வான்வழியே வந்த பரஞ்சோதி முனிவர் மெய்கண்ட தேவருக்கு உபதேசித்த ரௌரவ ஆகமத்தில் இருக்கக்கூடிய பன்னிரண்டு சுத்திரங்கள் அது ஒரு வடமொழி குறுக்கீடு அந்த குறுக்கீடு இல்லை என்று சொன்னால் இந்த திருவாசக மரபு தூய தமிழ் மரபாகி மரபாக வளர்ந்து இன்னைக்கு என்னுடைய கருத்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சித்தாந்தத்தை விட சிறந்த நிறைநிலைக்கு இந்த மண்ணை கொண்டு போயிருக்கும் என்ன இதுல மறுப்பு இருக்கிறவங்க இருக்கலாம் நான் அதை பற்றி ஒன்றும் விவரமா ரொம்ப விவரமா இங்க பேசல ஆனால் ஒரு பெரிய மரபு வந்து குறுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கு இத நான் வந்து ஒரு திட்டமிட்ட வடமொழி குறுக்கீடாகத்தான் கருதுகிறேன் அதுல எனக்கு எந்த ஐயமும் இல்லை அதனுடைய சிலர் கேட்டார்கள் அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாகத்தான் திருமந்திரத்தையும் நான் கருதுவேன் என்றால் திருமந்திரம் என்பது ஒன்பது ஆகமங்களை நந்தி கேட்டார் என்று திருமந்திரத்திலேயே பாடல் வரும் அதையும் அன்று சொல்லி இருப்பேன் இதுல இது கீர்த்தி திருவகம் அல்ல அந்த திருமந்திரம் என்பது ஒன்பது ஆகமங்களின் தமிழாக்கம் அதனால் அந்த திருமந்திரத்தை அதுல இருக்கக்கூடிய செய்திகள் பலவும் கிடைத்தற்கு அரிய செய்திகளாக இருந்தாலும் அதை வந்து சிவபுரம் பெரிதாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை திருவாசகத்தை மட்டும்தான் நாம் போற்றி பாடி படித்து சொல்லி தருகிறோம் சரி அடுத்து வந்து வேற ஏதாவது என்னோட தொடர்ச்சியா வேற ஏதாவது இருக்க அதாவது மாணிக்க வாசர் வந்து திருப்பரந்துறையில இருந்து ஆலை அமைத்தாரு அந்த ஆலையை அமைக்கும் போது அவர் என்ன அவருடைய ஒரு அனுபவங்கள் அவர் என்ன அனுபவங்கள் அதாவது என்ன கட்டங்கள் அனுபவித்தாரா இல்ல இனிமையா சொல்லு கஷ்டங்களை அவர் என்ன அனுபவிச்சார் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து எங்களுக்காக இருக்கிற ஒரே ஆதாரம் வந்து திருவாசகம் தான் திருவாசகத்துல இருந்துதான் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் தெரிந்து கொள்ளணும் ஏனென்று சொல்ல மாணிக்கவாசகர் வரலாறுங்கிறது பிற்காலத்துலதான் ஒவ்வொரு வரலாறையும் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட புராணங்கள்ல கொஞ்சம் 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 இருக்கே தவிர முழுமையா மாணிக்கவாசகர் புராணம் வந்து திருப்பெருந்துறை புராணம் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை எழுதின போதுதான் வெளிப்படுது அதுக்கு பேர் திருப்பெருந்துறை புராணம் அதுலதான் முத முதல்ல அவருடைய தந்தையார் பேர் சமூகவாதாசிரியர் என்கிறதும் குறிப்பிடப்படுது ஆனா அந்த கோயில நான் எதுக்கு கட்டினேன் எப்படி கட்டினேங்கிறத இந்த பதிகத்துல பாடி கோயில் மூத்த பதிகத்துல பாடி இருக்கிறார் அந்த முதல் எட்டு வரி தெரிஞ்சாலே அந்த அந்த கோயில எப்படி கட்டி இருக்கிறாருன்னு தெரியும் உடையாளுந்தன் நடுவில் உடையாளுந்தன் நடுவிருக்கும் உடையால் நடுவே நீருத்தி அடியும் இருப்பதானால் அடியே 
அழியா நடுவில் இருக்கும் அருளை புரியாய் பொன்னம் பலத்தேன் முடியா முதலே என் கருத்து முடியும் வண்ணம் நின்றே முடியா முதலே என் கருத்து முடியும் வண்ணம் முன்னின்றே நான் ஒரு கருத்தை முன்வைத்து இந்த கோயிலை கட்டுகிறேன் அதை வந்து நீ முன்னின்று முடித்து தர வேண்டும் இங்கு வருபவர்களுக்கெல்லாம் என்ன நடக்க வேண்டும் என்பதை அந்த பாடலில் சொல்லி அந்த கருத்தை முடித்து தர திருவுளம் கொண்டு நீ எழுந்தருள வேண்டும் என்று சொல்லி அவரிடத்துல விண்ணப்பித்துக் கொண்டு எப்படி திருவாசகத்தை கேட்டு வாங்கினாரோ அதே மாதிரி கேட்டு கட்டி இருக்கிறார் அந்த கோயிலைங்கிறத கோயில் மூத்த பதிகத்துல பாடி இருக்கிறாரு மாணிக்கவாசர் அது எப்படி என்று சொன்னா அடியார் நடுவு அதாவது அவர்களுடைய நெஞ்சில நான் போய் அவர்களுக்கு நடுவில் நான் போய் இருக்கிற மாதிரி வந்து அருள் செய்ய வேண்டும் ஏன் என்று சொன்னால் ஒவ்வொருவரும் கடவுளுக்கும் அவர் அடியவருக்கு இடையில குறுக்க வந்துடுறாங்க என்கிறதுனாலதான் வேற எந்த மூர்த்தியையும் உற்சவ மூர்த்தியா வைக்காமல் தன்னுடைய கருத்து முடியணும் என்று சொன்னால் தானே உற்சவ மூர்த்தியா அங்க எழுந்தருளனும் அப்படி என்று சொல்லி அவர் எழுந்து அருளுகிறார் அந்த உற்சவ மூர்த்தியாக மாணிக்காத்தரை வைத்திருக்கிறார் அதை தன்னுடைய நோக்கத்தை முடித்து தர வேண்டும் நிர்வாசகத்தில் இருக்கிற இந்த மூலகத்தை சிவலோகமாக்கிற நோக்கத்தை முடித்து தர வேண்டும் என்பதை அதுக்கு இந்த கோயிலுக்கு வர்றவங்களுக்கெல்லாம் அருள் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டுதான் அந்த கோயிலை கட்டியிருக்கிறார் ஒவ்வொன்றையும் இறைவன்கிட்ட கேட்டு வாங்கியிருக்கிறார் அன்று முடிய அமல் போனாலும் நான் சொல்ற இன்று மாணிக்க வாசகருடைய கருத்து முடியும் இந்த பூலோகம் வந்து ஒரு புதிய லோகமா சிவலோகமா மாறும் பொறுமையா இருந்து பாருங்க உங்க வாழ்நாளிலேயே நீங்க பார்க்கலாம் சரி அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு இதை வந்து விளக்கி சொல்லணும் மாணிக்க வாசர் வரலாறு வேற எந்த பகுதி வந்து அதிகமா விளக்கம் வேண்டும் அப்படி என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீங்க சொல்லுங்கப்பா பயப்படாம சொல்லுங்க மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லையா சரி கேளுங்க இப்ப சொன்னேனேயா எப்படி ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து உணர்ற அதாவது உணர்வது என்பது வந்து புரிந்து கொள்வது அல்ல அது விளக்குவது அல்ல அதாவது எனக்கு நான் செய்கிறது தவறென்று புரிகிறது அப்படின்னு சொன்ன இப்ப வந்து உண்மையில எடுத்தா ஒரு குடிகாரனை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவன் வந்து மது வருந்துறான் சரிப்பா வீட்டுக்கு பணம் கொடுக்காம எல்லாத்தையும் குடிச்சிடுற குடிச்சிட்டா எனக்கு கொஞ்சம் தலைகால் தெரியாம போயிடுது தகராறு பண்ணிடு எல்லாம் தெரியுது இதை நிறுத்த வேண்டும் என்றுதான் நானும் நினைக்கிறேன் என்ற வரையும் சொல்லுவான் ஆனா அவனால நிறுத்த முடியாது ஏனென்று சொன்னார் அவன் சொல்வது எல்லாம் சொல்லுறான் எல்லாம் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் அறிந்து வைத்திருக்கார் ஆனால் அவன் அதை உணர முடியவில்லை அவருடைய உணர்வுக்கு அது போனால் அவன் நினைக்கிறது உடனே நடக்கும் அவன் நிறுத்தணும் நினைக்கிறான்ல அது ஏன் நடக்கலை என்று சொன்னா உணர்வுக்கு அது போகல உணர்வுக்கு அது போகலை என்று சொன்னா இறைவன் இடத்துல தெரிவிக்கப்படவில்லை என்றுதான் எழுதன எடுத்துக்கணும் இறைவனுக்கு தெரியும் ஏனது ஏனன்னு சொன்னா அந்த உணர்வு வந்து குடிக்கிறத விரும்புது அந்த விருப்பத்துக்கு மேலால அந்த விருப்பத்தை தாண்டிய பெருவிருப்பாக இதை நிறுத்தணும் ஐயோ இந்த குடும்பம் எல்லாம் சீரழியுது என்கிறது வந்து அவனுக்கு இல்ல அதாவது உங்களுடைய வண்டியை வாழ்க்கை என்கிற வண்டியை இழுத்து செல்லக்கூடிய என்ஜின் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ரயிலுக்கு அதாவது தொடர் வண்டிக்கு என்ஜினா இருக்கக்கூடியது விருப்பம் 
மற்றதெல்லாம் விளக்கம் விளக்கம் உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேறாது விருப்பம் உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேறும் ஒரு புதிய ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறாரு அதுல நல்ல கண்ணாடி கதவுகள் போட்ட ஒரு அலுவலகம் அலுவலக அறை அமைக்கிறாரு அங்க வந்து தொழிலும் செய்கிறாரு ஏன் அந்த மாதிரி வசதியான அறை என்று சொன்னா அங்கு வரக்கூடிய யாராவது அழகான பெண்களோட கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியா பொழுது போக்கலாம் என்கிறது விருப்பம் அவர் நடத்துகிறார் என்று சொன்னா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவருடைய விருப்பம் அழகான பெண்கள் வந்திருப்பாங்க பொழுதுபோக்கு இருப்பாரு ஆனா வியாபாரம் நஷ்டத்திலேயே முடிந்திருக்கும் ஏன் என்று சொன்னால் விருப்பம் தான் உங்க வாழ்க்கை வண்டியை இழுத்து செல்லக்கூடிய என்ஜின் அந்த விருப்பம் என்கிற இடத்துல தான் சிவம் வரும்போது அந்த தொடர்பும் வரும் இன்னைக்கு அந்த விருப்பம் என்கிற இடத்துல இல்ல ஆனா உங்களுக்கு எல்லாம் விளக்கம் இருக்குது அவர் இருந்தா எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு விரும்புறதுன்றது நீங்களா நினைச்சு விரும்ப முடியாது அதுவா வரணும் அதுதான் நம்ம கண்டது எல்லாம் விரும்புவோம் ஆனா நல்லதை விரும்ப மாட்டோம் ஒரு நம்ம செய்த ஒரு குழந்தை வந்து கல்விய விரும்பிச்சென்றால் அதுதான் நம்ம வந்து பூர்வச்சனத்துல செய்த புண்ணியம் என்று அந்த விருப்பம் நல்லது மேல வர்றதுக்கு தான் அவர் மாணிக்க வாசக சொல்றார் நீ சிவத்தையே நாடுவதா இருந்தாலும் அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கி அவன் அருள் இல்லாமல் அந்த விருப்பம் வராது அது இருந்தால் தான் முடியும் என்று சொல்கிறார் வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் நீங்கள் விரும்புவதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் நினைப்பது எதுவும் நடப்பதில்லை ஏனென்றால் விருப்பம் தான் நடக்கும் அதுதான் உணர்வு உணர்வு தான் இறைவனோடு தொடர்புடையது இன்று வந்து விவசாயிகள் ரொம்ப துயரப்படுறாங்க என்று சொன்னா அவங்க வந்து பயிரையோ விளைச்சலையோ எதையுமே வந்து அவர்களுடைய விருப்பத்துல அவர்களுடைய விருப்பம் எல்லாம் பணம் மட்டும்தான் நிச்சயம் எல்லாம் சலிப்பு அந்த பணம் என்கிறதும் விருப்பில இருக்குதான்னு பார்த்தா அதுவும் ரொம்ப சிரமம் விருப்பில இருந்தால் அவன் பெரிய பணக்காரன் ஆயிடுவான் அது ஏதோ அவன் கொடுக்கணும் செலவு கொடுக்கணும் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி பொறுப்புலதான் இருக்கே தவிர விருப்பில இருக்கிறது இல்ல விருப்பில எது இருந்தாலும் அதை அடைஞ்சிருவாங்க இந்த பயிர் நல்லா வளரணும் அப்படி என்னெல்லாம் விரும்பணும் அந்த விருப்பம் என்கிறது வந்து வேண்டாத இடத்துக்கு போய்விட்டது அதனால் வேண்டாதது எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்மை சூழ்ந்திருக்கக்கூடியவர் வாழ்க்கையிலும் உலக மக்கள் வாழ்க்கையிலும் சொல்லுங்க எல்லாரும் அமைதியா இருக்கிறீங்க யாராவது கேள்வி கேட்கணும்னா ஐயா கேள்வி கேளுங்க இது மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு வந்து நீங்க எல்லாரும் வந்து ஒரு வசதியான நேரம் இருக்கு இன்னும் ஒரு வகுப்போ ரெண்டு வகுப்போ எடுக்கலாம் தேர்வுக்கு முன்ன அது நீங்க பேசி தர்மலிங்க ஐயாவோட பேசி சொல்லுங்க 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 மிந்திய மாயா வாதம் என்னும் சண்ட மாறுத புலித்த அடித்த ஆற்று சோகாயதன் என்னும் ஒன்றிரப்பாங்கி கலாவிதத்த கழிவிட நீதி அதில் பெரு மாயை என பல சூழவும் எனக்கு விளக்கம் பொதி துரோகங்கள் பற்றின வகுப்பு நடந்துருச்சா நடக்கலையா இன்னும் நடக்கல தானே அடுத்தது விபரமா வருமம்மா இருந்தாலும் நான் இப்ப சொல்றேன் அதாவது அந்த மாணிக்க வாசகர் வந்து என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னா இறைவன் தெய்வம் என்பதோர் சித்தமுண்டாகி முனிவிலாததோர் பொருளது கருதலும் அந்த தெய்வம் என்கிற ஒரு சித்தம் உண்டாகி ஒரு விருப்பம் உண்டாகி நம்ம அதை தேட ஆரம்பிக்கும் போது என்னென்ன தடைகள் எல்லாம் வரும் என்கிறதான் அவர் வந்து ஆறு கோடி மாயா சக்திகள் வேறு வேறு தம் மாயைகள் தொடங்கின அப்படின்னு சொல்றார் அந்த ஆறு கோடி மாயா சக்திகள்ல ரொம்ப பெரும் புயலா வந்து அழிக்கக்கூடிய 
இந்திய மாயாவாதம் என்னும் சண்ட மாருதம் சுழித்தடித்தார்ப்ப உலோகாயுதம் என்னும் ஒன்றிரல் பாம்பின் கலாபேதத்தை கடுவிடம் எய்தியும் அதாவது மாயாவாதம் என்கிறது என்னன்னு சொன்னாலும்மா மாயை என்கிறதுல என்ன அதனுடைய அடிப்படை என்று சொன்னால் அது மெய் போலவே இருக்கும் ஆனால் மெய் அல்ல அதான் மாயை மாயை என்று சொன்னாலே அது வந்து நான் பொய் என்கிறத வெளிப்படையா சொல்லி கொண்டு வந்தால் அது மாயை இல்லை அது பொய்யங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் மெய் போல இருக்கும் பொய் மெய் போலத்தான் இருக்கும் பார்த்தா ஆனா வந்து அது பொய்யா இருக்கும் அதாவது நம்முடைய இந்த ஐம்புலங்கள் வஞ்சனையை செய்யும் போது எப்படி செய்யும் அதனோட முழுமையான தன்மையை காட்டாமல் நம்ம ஏமாத்தி கொண்டு போய் ஒரு விஷத்துல தள்ளி விட்டுடும் என்று சொன்னோம் பழம் பார்த்தா அழகா இருந்தது சாப்பிட்டா விஷமா இருந்ததுங்கிற மாதிரி இந்த மாய் அதுல இந்த மாயாவாதம் என்கிறது கடவுளை பற்றிய ஒரு பொய் ஆனால் மெய் போலவே இருக்கும் அதுதான் இன்னைக்கு பலராலும் விரும்பப்படுகின்ற கடவுள் கோட்பாடா இருக்கு அது என்னன்னு சொன்னா அந்த அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று சொல்லக்கூடிய சிவோகம் பாவனை என்று சொல்லக்கூடிய நீயே சிவமாக என்கிறது தான் நானே சிவம் நானே சிவம் நானே சிவம் என்று சொல்லி நீங்கள் ஒரு நாளும் சொல்லி அப்படியே சிவோகம் நானே சிவம் நானே சிவம் என்று சொல்லி சிவமாக முடியாது சித்தமல மறந்து சிவம் ஆகலாம் அதைத்தான் மாணிக்காசரு சொல்ற அதையே கொஞ்சம் மாற்றி சொல்லி உங்களுக்கு மாணிக்கவாசகர் சொல்ற மெய் போலவே சொல்லப்படக்கூடிய பொய்தார் மாயாவாதம் அந்த மாயாவாதம் என்ன சொல்லுது இப்ப புத்தர் சொல்றதையும் மாயாவாதம் என்றுதான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவர் நீயும் ஒரு புத்தனாக என்று சொன்னார் ஏன் என்று சொன்னா கடவுளை பற்றி அவர் சொல்லவே இல்லை கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா என்ற கேள்வியை கேட்கும் போது புத்தர் வந்து மௌனமாகவே இருந்தார் இறைவன் இருக்கிறான் அவரை நினைத்து விரும்பி அவனோடு பொருந்தி சிவமாக என்று சிவ திருவாசகம் சொல்கிறது ஆனால் நீயும் சிவம் அதுவும் சிவம் எல்லாம் சிவம் அதனால நானே சிவம் அப்படின்னு தியானம் பண்ணு சிவம் ஆகலாம் என்று மாயாவாதம் சொல்வது இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அதாவது நான் தான் இந்த நாட்டுக்கு மன்னன் நான் தான் மன்னன் நான் தான் மன்னன்னு திருவோரத்துல இருக்கிற ஒரு பிச்சைக்காரன் நினைச்சுக்கிறதுக்கும் அவன் படைய திரட்டி அது போட்டு இது போட்டு சண்டை போட்டு அல்லது யானை மாலை போட்டு மன்னனா வந்து சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்கும் என்ன வேறுபாடு இவன் நினைத்து கொண்டிருப்பதனால மன்னன் ஆகி விடுவானா மன்னன் ஆனவன் நான் தான் மன்னன் நான் தான் மன்னன் தினமும் கண்ண முடிக்கும் போது காலையில நினைப்பானா நினைப்பானா அப்படி நினைச்சா அந்த இறைவனுடைய தன்மை போய்விடும் என்று ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதாவது தன்பெருமை தானறியா தன்மையன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார்ல தன்பெருமை தானறியா தன்மையன் திருச்சாளல்ல சொல்லுவார் தன்பெருமை தானறியா தன்மையன் என்று சொல்றதுனால தான் இறைவன் நான் தான் கடவுள் என்று நினைஞ்சிருந்தார் என்று சொன்னா கடைசி வரையும் நமக்காக எல்லாம் இறங்கி வந்திருக்க மாட்டார் இந்த பிச்சைக்காரன் நாய் பேருக்கு போனோம் அவன் பேருக்கு போனோம் இவன் பேருக்கு போனோம் நான் தானே கடவுள் அப்படின்னு இன்னைக்கு வந்து நிலை உயரும் போது பணிவு கொண்டால் உயிர்கள் உன்னை வணங்கும் என்று சொல்லுவாங்க யாரும் உயரும் போது பணிவு வாரதில்லை ஏன்னா நான் தான் கலெக்டர் நான் தான் தாசில்தார் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறவங்க குடிமக்களுக்காக ஏழைகளுக்காக குடிசைகளுக்காக இறங்கி போக மாட்டாங்க தன் பெருமை தான் அறியா தன்மையை அந்த பெருமையை பற்றி அவன் சிந்திக்கிறதே இல்லை நான் தான் கடவுள் என்று அவன் ஒரு நாளும் நினைச்சதில்லை அதனாலதான் எங்க வேணாலும் எப்படி வேணாலும் நமக்காக இறங்கி வாரான் 
நம்முடைய இருண்ட உள்ளத்தையே தான் குடியிருக்கிற கோயிலாக கொண்டு உள்ளம் பெருங்கோயில் என்று குடியிருக்கிறார் குடியா கொண்ட கொள்கையும் அடியார் உள்ளத்து அன்பு மீதூர குடியா கொண்ட கொள்கையும் சிறப்பும் என்று சொல்லி இந்த சிவோகம் என்கிற இந்த மாயாவாதம் பிச்சைக்காரன மன்னன் நான் தான் மன்னன் நான் தான் மன்னன் என்று நினைச்சு ஏமாந்து போக செய்கிறது மாணிக்க வாசக சொல்ற சித்த மல மருந்து சிவமாகும் மெய் வந்து மெய்யாகவே ஒருவனை சிவமாக ஆத்துகிறது அதாவது ஒரு குடம் தண்ணீரை கடல்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருக்கலாம் வச்சுட்டு இது கடல் தண்ணி தான்பா அப்படின்னு சொல்லலாம் குடத்துல இருக்கிறது கடல் தண்ணீர் தான் என்று சொல்லலாம் ஆனால் கடல் தான் குளத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அது போலத்தான் நீங்கள் சிவம் ஆகிறோம் என்று சொல்லி சொல்லி சிவத்தோட தன்மைகள் வந்த சேர்ந்தாலும் நீங்கள் சித்த மல மருந்து சிவமானாலும் நீங்கள் சிவபெருமான் ஆக முடியாது நீங்க குடத்துல இருக்க கடல் தண்ணி தான் அந்த சிவத்தோடு பொருந்தி இருப்பதனால் சிவமாம் தன்மையோடு இருப்பீர்கள் சிவமாக உணர்வீர்கள் ஆனால் நீங்கள் சிவபெருமானாகி அவர் செய்கிறது எல்லாத்தையும் செய்யவிட முடியாது இதுதான் மாயாவாதத்துக்கும் திருவாசகம் கூறும் மெய்யான நெறிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அந்த அந்த மிண்டிய மாயாவாதம் என்று சண்ட மாறுதம் அது வந்து பெரிய புயல் காத்த சுழி தடித்த ஆர்ப்ப அதுல அடிபட்டு போகாதவ எவனும் இல்லை இன்றும் அதுதான் நிலைமையாக இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் உலோக ஆயுதம் என்றும் ஒன்றுதல் பாம்பு இந்த உலகம் எப்படி மயக்கி வச்சிருக்கு அதுதான் உலோக ஆயுதம் இந்த உலகத்துல அங்கங்க நீங்க அப்படி எப்படி நடக்கணும் அப்படி என்றா இப்படி வரணும் இங்க கிளப்புக்கு போனால் இந்த ஆடை அணிகள் எங்களோட போகணும் இப்படி போனா கார்ல போகணும் இங்க போனா இந்த ஆடைகளை உடுத்தி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த உலக வழக்கோட சேர்ந்து மாறி மாறி போக ஆரம்பிச்சீங்கன்னு சொன்னா அப்புறம் நான் ஷூ இல்லாமல் அங்க போக மாட்டேன் கோட் இல்லாம இங்க போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வசதி இல்ல என்ன எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி இந்த உலகத்துக்குள்ள பயங்கரமா சிக்கி நீங்கன்னு சொன்னா இந்த உலகம் உங்ககிட்ட எது எதிர்பார்க்குதோ அதை செய்யறதுலயே உங்க வாழ்க்கை வீணாயிடும் இந்த ரெண்டும் தான் கடவுளை பற்றின ஒரு பொய்க்குள்ள சிக்க கூடாது இந்த உலகம் சொல்றபடி நான் எப்படி போனாலும் நான் நான் தான் உங்களுடைய மதிப்பு என்று சொன்னால் உங்களுடைய ஆடைக்கோ நீங்க போய் இறங்கக்கூடிய பிஎம்டபிள்யூ காருக்கோ வேற வேறு எதுக்கும் இடையில இதையும் சார்ந்திருக்க கூடாது நீங்க கோவணத்தோட இருந்தாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கிற மரியாதை தான் உங்க மரியாதை மகாத்மா காந்தி என்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரதமர்கள் எல்லாம் வந்து பல லட்சம் செலவு பண்ணி ஆடைகளை இங்கிலாந்துல இருந்து தயாரித்து வரவழை தொடுத்தி கொள்வார்கள் ஆனால் மகாத்மா காந்தி இங்கிலாந்துல போய் போட்டு கத்துக்கிட்டு வந்த கோட்டு சூட்ட கலட்டி எறிஞ்சிட்டு இடையில ஒரு துண்டை கட்டிக்கிட்டு அரை நிர்வாண பக்ரி ஆப் நேக்கட் பக்ரி அப்படின்னு இங்கிலாந்து பிரதமர் சொல்லும்படிக்கு சென்றார் மகாத்மா காந்தியின் பெருமை மகாத்மா காந்தி கூடையாது மற்றவர்களின் பெருமை அவர்கள் போட்டிருக்கக்கூடிய ஆடைக்கும் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய பதவி நாற்காலிக்கும் உரியது அவர்களுக்குரியது அல்ல அவர்கள் மகாத்மாவும் அல்ல அதுபோல இல்லாமல் இந்த பகட்டினாலே தன்னுடைய மதிப்பை தேடி கொண்டிருப்பதுதான் உலோக ஆயுதம் இந்த ரெண்டும் தான் நம்ம பெருசா மனுஷனை வந்து சிக்க வைத்து இன்னைக்கு வந்து சிவத்தை நினைக்க விடாமல் தடுத்து கொண்டிருக்கிறது ஒன்று ஆன்மீகத்தின் பேரில் இன்னொன்று லௌகீகத்தின் பேரில் ஆன்மீக வந்து போனாலும் சரியா கடவுளை நினைக்கணும் சரியான வழியில போகணும் இல்லைன்னா பயன் இல்லை லௌகீகம் என்று போனா தெளிவு இல்லாமல் போனா நம்மை நாம் உயர்த்தி கொள்ளாமல் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சொத்து சுகங்களை அதிகப்படுத்தி கொண்டு நம்மை உயர்த்தி விட்டோம் என்று நினைத்துக் கொள்வோம் அது நம்முடையது அல்ல அந்த சொத்து சுகங்கள் அழிந்தால் இந்த மேன்மையும் அழிந்து போகும் இந்த ரெண்டும் தானம்மா நீங்க கேட்ட வரிக்கு தெளிவான விளக்கம் 
Cerita anda? Kerja rumah tak sehat. Ia semua nanti ya. Ayah rumah nanti. Kalau orang lagi mana nak rumah? Ia yang kita tahu. Alah, mana semua? Jadi baik pun ada cerita yang lebih teruk dari yang lebih panas nanti. Biar yang lebih panas ni. Ia semua naal anjir ni.